Vystudovala jste dějiny umění a před čtyřmi lety, nebo čtyřmi a půl lety, jste se rozhodla otevřít soukromou komerční galerii. Můžete popsat cestu, jak jste se k tomu dostala? A, tak upřímně ta cesta byla relativně dlouhá, i když možná přímá. Já jsem studovala dějiny umění a ještě vlastně během studia v posledním ročníku jsem se rozhodla, že a půjdu někam na zahraniční stáž a protože můj druhý obor byl německý jazyk, tak jsme se vlastně s mým vedoucím domluvili, že by to měla být vlastně okolní země a když mi přišlo přijetí z Mumoku ve Vídni, tak jsem tam odešla původně na tři měsíce a nakonec se z toho staly dva roky. Pak tam jakoby moje cesta pokračovala ke galerii byla víceméně dále daná tím mým školitelem, protože po dvou letech v muzeu náhodně potkal Jiřího Švestku, který se mu zmínil o tom, že si chce otevřít pobočku v Berlíně. A díky tomu jsme se potom my dva setkali a domluvili jsme se, že začnu pracovat pro něj. Takže já, když jsem potom galerii opustila, tak jsem se věnovala i produkční práci, výstav, i vlastně kurátorské činnosti a chvíli jsem i publikovala, ale dá se říct, že tím víc jsem si jakoby uvědomovala, že ta pozice moje v rámci tady vlastně toho uměleckého provozu v privátní galerii, ta podpora a té umělecké tvorby a těch jednotlivých umělců, kteří které si ten galerista vybírá, je mi vlastně nej, nejbližší. Nakolik vás ta zkušenost tedy v galerii Jiří Švestka jako potom připravila na tu situaci mít vlastní galerii? Ty poslední čtyři roky jako přinesly nějaká překvapení, anebo je to v podstatě to, co jste, to, co jste čekala a věděla jste, do čeho jdete? Nebo... Myslím si, že člověk víceméně věděl, do čeho jde už i z toho důvodu, že tehda Jirka mě do toho Berlína poslal opravdu bez jakékoliv zkušenosti jakoby v tomto oboru. Já jsem úplně jako nevěděla, co všechno obnáší uh, privátní galerie. A tam to začínalo opravdu od nuly s tím, že jsem hledala i ten prostor. Vlastně, uh, definoval se výstavní program a uh, díky němu uh, uh, jsem se dostala jako na řadu veletrhu. Takže to, jako, když jsem si otvírala svoji galerii, tak si uh, musím přiznat, že jsem jako věděla, do čeho jdu, uh, co se týká té jakoby odborné práce. Samozřejmě, co se týká jako podnikání, protože jsme firma, um, tak uh, to jako zase úplně tak jasné nebylo. To jsem se učila jako za pochodu samozřejmě. Já ještě zůstanu u těch provozních věcí chvíli. Je, jak e, řádově, jak velká investice to je, teda připravit, e, připravit galerii, potom jako, tak jste tu vymalovali, to asi toho bylo víc než jenom. jenom. A u mě to byla čistě náhoda, protože a, m, tehdejší soused a, galerie byla jazyková škola, která učila italštinu, kam jsem chodila. A ta majitelka mi potom řekla, že se tenhle prostor uvolnil. A já jsem si nějakým způsobem uvědomila, už když jsem uh, jako se rozhodovala o té lokalitě, že na letnou nechci jít a že mi jako malé předměstí, kde si všichni znají, přijde nějakým způsobem hodnější. Nakolik tedy majitel chápal, co vlastně teda tady budete dělat, co je, co je předmětem činnosti galerie? A překvapivě pan majitel, ačkoliv je, a já teď si nejsem pěst, myslím, že je jeden nejfyzik. Tak říkal, no asi to moc nevyděláte, tak mi dal dokonce slovo na nájem tehda. A e, vy jste teda zmínila, že jste, že jste ty umělce měla vlastně jasné e, dřív než, e, než, než ten prostor nebo, nebo než to místo. E, jak jste teda jako vybírala, jde, jde nějak zobecnit, co teda mají umělci, které zastupujete společného? Já tu skupinu mám vlastně malou, to je jenom sedm men a uh, řekla bych, že nikdo si není v ničem podobný a jednou mi někdo řekl, že můj uh, uh, smysl pro, pro umění je jako suchý. Nevím, jak jinak to jako interpretovat možná je a bych to jako 
popsala, že pro mě je důležitá ta, jakoby ta druhá uh, rovina. Z hlediska těch prodejů, prodává se někdo výrazně lépe než, než, než ostatní? Uh, myslím si, že, ne, že nemáme jako v galerii jednoho umělce, který se výrazně prodává lépe. Uh, spíš jsou třeba někteří, kteří se prodávají méně, ale ne, určitě není jeden, který je jako výrazně yes. preferovaný. A je to možná tím, že opravdu t, já se nezavněřuju na žádné médium. Takže ta, to portfolio je opravdu složené od malířů, sochařů, samozřejmě uh, lidí, kteří se zabývají jako novými médii, uh, instalací, fotografií. A čili takové to, co se říkalo, že jako čeští sběratelé vlastně nic jiného než závěsný obraz je nezajímá, to úplně už neplatí? Já si myslím, že v současném umění to úplně jako neplatí. Jako, asi je tam uh, samozřejmě nějaká uh, obliba toho, co se dá pověsit jakoby na zeď, ale to si myslím, že je možná jako z praktických důvodů, což ale neznamená, že nemůže být třeba fotografie. Vzpomenete si, co tady bylo první umělecké dílo, co jste jako galeristka prodala? Já si tím úplně nejsem jistá, ale myslím si, že to byla Pavla Scerenková, že to byla nějaká, nějaká socha její. Její výstavu jste taky zahajovala? Právě byla druhá. Jakoby prodeje nejdou ruku v ruce s výstavním programem. Že z nějakých jako 90% věcí, které se prodávají, a to jako je ten zájem, a, a se vlastně generuje úplně mimo výstavní program. Co ty prodeje? A ty prodeje, ano. <laughs> A ty bude, tak to samozřejmě ta poptávka obnáší i, i detazy na, na, na prodej. To pak ve většině případů u nás znamená, že to taky není jako jednorázová záležitost, že se někdo přijde něco si vybere, jako to jako nefunguje jako obchod. Já nejdřív, pokud ten člověk samozřejmě nemá jako konkrétní požadavek, jako by zjišťuju, co ho zajímá. A pak mu prezentuju všechny umělce, pak dojde k nějakému jako výběru, pak jdeme do ateliéru a vlastně se s tím umělcem seznámí, pak si ty práce třeba jako znova ještě nějakým způsobem jako revidují, že někdo na začátku jako něco preferuje a po to setkání s umělcem se, se rozhodne pro něco jiného. A co tady české instituce nakupují přes galerii? A když nakupují, tak nakupují přes galerii, <laughs> ale většina institucí nenakupuje. Jako by vůbec. A jak jste tedy s umělci dohodnutá ohledně prodejů mimo? Mimo galerii? Mimo galerii. Nejsou prodeje mimo galerii. A všichni, všichni to respektují a nemají s tím jako problém? To vlastně to byla to je, to je jako jedna z těch podmínek, která je nepsaná v tom, že to úsilí je společné. A takže pak jako všechno je společné, nebo já nevím, bych to jako jinak měla popsat. A, a je to prostě jako ne, 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 nepsané pravidlo nebo jako domluva toho, že ta spolupráce je jako jasně definovaná. Jakou roli v tom etablování galerie a v profilaci těch jednotlivých umělců hrají zahraniční valetry? Jako dnešní, jakoby, a teď to řeknu jako, pro jako globální tendenci, že samozřejmě veletrhy jsou extrémně jako důležité, protože s, jsou to ta místa, kam jak ta odborná, tak i ta laická veřejnost víceméně, a ještě to tak řeknu, migruje, že opravdu jako řada z nich vlastně jako rezignovala na, na, na to, že by nějakým způsobem jako pionýrsky objížděli státy či města a navštěvovali ateliéry. Samozřejmě jako pořád to funguje. Na druhou stranu tím se dá říct, že ta soutěž mezi těmi galeriemi je obrovská a že ten zájem o ty veletrhy je jako neuvěřitelný. Že nejde o to, že vůbec jste ochotní jako zaplatit tak velkou částku za nějaký nájem, ale vůbec ta přihláška je dneska v podobě nějakého jako výstavního projektu, který čím méně komerční je, tím máte větší šanci, že by vás ta odborná komise mohla přijmout. A každý veletrh má jako 100, 150 vystavovatelů. A především jakoby, ty evropské veletrhy jsou pro nás jako teď momentálně jako velice obtížné, protože se posuzuje nejenom ten, jakoby, ten výstavní projekt, ale právě i profil té galerie. A 
těch galerií je jako neuvěřitelné množství. To, že tady v Čechách je nás jako jedna desítka, neznamená, že prostě v okolních zemích i nejsou stovky. No a jak velká investice je teda účast na veletrhu v Bruselu nebo ve Vídni? Tak samozřejmě se to liší od řekněme sekce, v které chcete vystavovat a pak od velikosti koje. Ale třeba já teda se vždycky hlásím na sekci pro mladé galerie, která je nejlevnější. A tam jsou ty koje úplně jakoby nejmenší, což znamená nějakých 20, 25 metrů čtvereční. A třeba bruselský veletrh je vlastně 8 tisíc euro jako nájem stánku. A to je teda jenom nájem stánku? Jenom nájem stánku, samozřejmě. A stěhování, pobyt tam a produkce a tak, a tak dále. A čili kolik to je? Já tu <laughs> nespočítám. Já si myslím, že to jako, no, člověk musí počítat, že ho to vyjde tak na 300 tisíc. A samozřejmě to se bavíme o Evropě, kam můžete jako relativně uh, levně doletět, transport není až tak daleko. Pak se, když člověk uvažuje, že by byl třeba na uh, jako americkém veletrhu, tak to jsou úplně jako samozřejmě ta částka mnoha násobí. Jde to ale z hlediska toho kalendáře jako stihnou, že se můžete hlásit do Bazileje a když nevíde Bazileje, tak se můžete hlásit do Bruselu. Jako. Ne, to, to si myslím, že to je jako <laughs> kartelová dohoda všech veletrhů, že se vám ty termíny kryjí, že v momentě, kdy se někam hlásíte, tak jeden to vypíše, než ten, který vám dá vědět, jestli ano nebo ne, tak vy musíte tu přihlášku podat, kde samozřejmě vy se vždycky podepisujete to, že v případě, že vás přijmou, a tak automaticky musíte přijet, jinak je tam penále, takže když by se člověk měl to štěstí a přijali ho na dva velké veletrhy, tak je to v podstatě finančně relativně vysoké jako ohrožení funkce fungování té galerie ten rok. A čili hlásíte se vždy jen na jeden? Anebo, nebo ne, nebo to... samozřejmě jich jako třeba podám na jednou víc, třeba dvě, tři. Ale jakým způsobem já preferuji to, že pokud se nám podaří dostat se na lepší veletrh, tak jako je jeden výraznější a důležitější než více menších. Jo, v té Bazileji, tak dejme tomu, byla šance se dostat na, na liste nebo, nebo na art statements. Byl by to jako výrazný posun proti teda účasti na jiném veletrhu? Je, je prostě ta Bazilej jako o, o úroveň jinde nebo, nebo ne? To si, jako ten art statement určitě samozřejmě jako by jako hlavní bazilejský veletrh je jako vysoká meta. Tam jsem se ani nikdy jako nehlásila, protože to je pro nás jako nezaplatitelné. Tam jako to, i kdyby se vyprodal celý ten stánek, tak nejsme schopni to pokrýt ani jako na nulu. Art Statement je jako vlastně sekce, která jako není až tak drahá, když je jako velmi drahá. A to by samozřejmě pro nás znamenalo jako velký úspěch. A pak ty satelitní veletrhy, co jsou kolem, nejsou až tak když to řeknu, tak jako důležité nebo exponované. Takže pokud ho se dostane na listy, tak by to samozřejmě byl úspěch, ale nedá se to třeba s tím art statement tak srovnávat. To si myslím, že potom jsou po Evropě veletrhy, které jsou s listy naprosto jako srovnatelné. Jak, jak to máte s granty? Dá se žádat tedy na, 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 aspoň na veletrhy o granty nebo na výstavní program o granty? Jste příjemcem grantů, jak, jak to je? Žádáme o granty na výstavní činnost, protože se nedá žádat na veletrhy. Granty, které udělá ministerstvo nebo magistrát, se vždycky mají týkat akcí, které jsou v České republice a potažmo v Praze. Ale aspoň co vím, co jsem se kdy jakoby doslechla, tak důvod, proč třeba komerční galerie dostávají právě grant na jejich celoroční výstavní činnost, je protože ta komise je si vědoma toho, že vlastně tu galerii právě podporuje při těch veletrzích. Ne, já dostávám, vždycky jsem dostávala 100, 150, mm. ale oni jak navýšili ten, tak jsme dostali jako víc. Jo. To svět a kače dostávají skoro 400. Aha. Jo. No bylo to, že bylo svět už, svět, 100, 120, ne, no, 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 no. ministerstva, tak jako by 150. A v jakém stavu teda je galerie? Je to, eh, hluboko v červených číslech, nebo to vydělává, opravdu, ne? Ne, to opravdu jako záleží uh, rok od roku. Uh. 
že díky jakoby, grantům na výstavní činnost a uh, dobrým prodejům, ale díky tomu, že jsme byli jenom na uh, jednom menším veletrhu, který nás jakoby, finančně nějak uh, ne, nevyčerpal. Tenhle ten rok jako 2016 byl jako velice úspěšný. Kdyby to bylo ne tedy vstup, vstup podílníka, ale prostě, že by jste dostala milion korun na rozvoj galerie, jak byste ho využila, nebo jak by to změnilo jako vaší pozici a vaší situaci? Děkuji, jen tak milion. Jen tak milion bez korun. Dejme tomu grant bez, bez dalších jako omezení. Upřímně, kdyby to byl Hinek, tak to by určitě jako věděl hned. Který auto? No, <laughs> no, no, a to by bylo, Lucie, chtěli bychom tohle a tohle a mohli bychom dělat tuhle sochu a mohli bychom tohle a mohli bychom tamhle. To je mi to úplně jasný. No, jako vlastně milion korun není za hodně a není a není. Není. No, není. není. Prostě... Jako, jo, to je jako regulárně milion potřebujeme roz, ročně na rozpočet. O více méně možná bych si ty peníze jako schovala přesně, když by se nám podařilo dostat se na nějaký veletrh. Sice jako první myšlenka mě napadla, že pořád si tak jako říkám, že bychom potřebovali jako větší prostor, ale to vlastně vnímám jako trochu jako marnění penězi. Jako to si myslím, že na to by si galerie měla ještě jako vydělat. Sama. Čili na větší prostor, že si ještě počkáte. Jo. A třeba na showroom, opravdu se jako a, a, a na sklad mít třeba právě i možnost pro jakoby prezentaci a děl mimo výstavu, které jako výrazně postrádáme, tak by se nám to by jako, aspoň jako z praktických jako, lidí se relativně ulevilo. Když jste na zahraničním veletrhu a přijde tam tedy nějaký zákazník, a tak se jako vyptává, co teda jako Praha a co se děje v Praze, jaká je tam galerijní scéna, tak co říkáte? Že je strašně malá. <laughs> Kdybyste teda měla možnost ovlivnit jednu věc a jednu změnit, tak jako kde byste začala? Bylo by to, aby jako bylo tady víc sběratelů se zájmem o současné umění, nebo by to bylo osvícenější ministerstvo kultury, instituce s velkým rozpočtem na nákup, nebo co, co, co by byl ten prvek, z kterého byste to roz, rozetla, ten kruh? No, myslím, že jako, právě jako není žádný jako jeden konkrétní. Se musí jako pracovat na všech těchto těch, jako frontách, na všech těch aspektech. Jako najednou paralelně a postupně, že jako zlepšení jako v jedné části prostě nepřinese jako pozitivní dopad rychlý pro všechny ostatní.